ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെച്ച കേസിൽ മോഹൻലാലിന് ആശ്വാസമായി വനം വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് ആനക്കൊമ്പ് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണെന്ന മോഹൻലാലിന്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൺസർവേറ്റർ ഹൈക്കോടതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി നടൻ മോഹൻലാൽ അനധികൃതമായി ആനക്കൊമ്പോൾ കൈവശം വെച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വനം വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു ഇതിലാണ് വനം വകുപ്പ് വിശദീകരണം നൽകിയത് വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മോഹൻലാൽ ആനക്കൊമ്പ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് ആനക്കൊമ്പുകൾ കൈവശം വെച്ചതിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നാല് കൊമ്പുകളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മോഹൻലാലിന് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി എറണാകുളം ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ സ്വദേശി എ എ പൗലോസ് ആണ് ഹർജി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മോഹൻലാലിന്റെ വസതിയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആനക്കൊമ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ ഫലപ്രദമായി അന്വേഷണം നടത്താതെ ആനക്കൊമ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനാറിന് മോഹൻലാലിന് നൽകിയത് ആക്ഷേപത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ആനക്കൊമ്പുകൾ കൈവശം വയ്ക്കാനാവില്ലെന്നിരിക്കെ വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ എങ്ങനെ ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെച്ചുവെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസിൽ നടൻ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയുടെ മകൾ രശ്മി ഗോഗോയാണ് ഹാജരായത് നേരത്തെ കേസിൽ മോഹൻലാലിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആനക്കൊമ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ മോഹൻലാലിന് മുൻകൂർ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു അനധികൃതമായി ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് നേരത്തെ കേസിൽ മോഹൻലാലിനും തിരുവഞ്ചൂരിനുമെതിരെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ത്വരിതന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അഴിമതി നിരോധന നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് കാണിച്ചാണ് ത്വരിതന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ത്വരിതന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട മൂവാറ്റുപുഴ കോടതിയുടെ വിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂണിലാണ് ആനക്കൊമ്പ് കേസിന്റെ തുടക്കം മോഹൻലാലിന്റെ തേവരയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നാല് ആനക്കൊമ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ആനക്കൊമ്പുകൾ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ വിശദീകരണം ആനക്കൊമ്പുകൾ കെ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നാളിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയെന്നാണ് മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ആനക്കൊമ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത മോഹൻലാൽ മറ്റു രണ്ടു പേരുടെ ലൈസൻസിലാണ് ആനക്കൊമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചതെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് റെയ്ഡിൽ ആനക്കൊമ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോടനാട് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ കേസെടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീട് കേസ് റദ്ദാക്കി കേസ് റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിലവിലെ നിയമം പരിഷ്കരിച്ച് മോഹൻലാലിന് ആനക്കൊമ്പോൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി മുൻമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അനുമതി അനുമതി നൽകിയത് മുൻമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അനുമതി നൽകിയത് ആനക്കൊമ്പ് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിരുന്നില്ലേ എന്നും കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം എങ്ങനെ നിയമസാധുത നൽകാനാവുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെച്ച നടപടി വനം വന്യജീവി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശേഷം ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വയ്ക്കാൻ മുഖ്യ വനപാലകൻ നിയമസാധുത നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് വനംവകുപ്പ് വിശദീകരണം നൽകണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂണിൽ മോഹൻലാലിന്റെ തേവരിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നാല് ആനക്കൊമ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ആനക്കൊമ്പുകൾ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറുകയും മോഹൻലാലിന്റെ പ്രതിയാക്കി വനംവകുപ്പ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് മോഹൻലാലിന് ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്